хочемо дізнатися реакцію, яка в Нідерландах, тому що, як ми вже говорили, 154 громадяни на Нідерландів були на борту, тобто це та країна, яка найбільше постраждала. І будемо зараз говорити скайпом із голландською журналісткою Флер де Верд, будемо спілкуватися англійською, я перекладатиму. Вона нам розповість, яка атмосфера взагалі панує в Голландії, що, як сприйняли цю новину і мешканці, і уряд, і преса голландська. Зараз будемо її набирати. Рада, щойно от вона з'явиться, нам повідомить наш режисер ефіру, уже на зв'язку. Hi, Fleur, can you hear us? Hi, yes, I can hear you. Uh, so, please tell us a little bit about the, the reaction in the Netherlands to this uh, uh, horrible tragedy. What is the reaction of the society and of uh, the press? Яка реакція Нідерландів на цю жахливу трагедію? It was, uh, it was very, very intense yesterday. I think uh, the news dropped in at about uh, five here, so everybody was coming from work. And at first, nobody could believe it. What just happened? And then uh, everybody was just shocked. There was like there was a, even on TV the, the the news was very chaotic. Everybody could not believe what was happening. Uh, everybody was just in shock. Let me translate, please. Yes. Отже, вона каже, що ну вчора дізналися про це в Нідерландах десь близько п'ятої вечора. Люди поверталися з роботи. Вони вже вони вже знали цю новину. Вони були шоковані і не могли про це повірити. Насправді досі така от досить хаотична реакція, що люди ну не можуть взагалі усвідомити те, що сталося. Yes, please go on. Uh, after that, um, the, the uh, rumors started to dripping. It started to come in that it was. Uh, probably the Russians or the separatists, and everybody started to ask why. Uh, you have to understand, uh, there was a lot of uh, news about Ukraine, of course, last months, but the last weeks it was also getting less and less. And a lot of people in uh, the Netherlands still didn't really know what was going on in Ukraine. They never been there. They thought it was very far away. So uh, they followed the news, not very intense. They were just sometimes seeing it on TV. And now it just came very, very close suddenly. Отже, багато людей в Нідерландах, каже Флер, насправді не дуже слідкували за тим, що відбувалося в Україні, тому для них взагалі дуже важко зрозуміти, що трапилося, хто міг збити цей літак, чи це могли бути ці проросійські сепаратисти, і чому, які могли бути їхні мотиви. Тому зараз, насправді, для багатьох голландців це великий шок, тому що вони тільки зараз починають розбиратися в тій ситуації, яка в Україні, і от що, власне, трапилося. Я, екзактлі, ви вже згадали, що People in the Netherlands, they didn't know much about the situation in Ukraine. You were in Ukraine, uh, uh, I know, during the protests and later. Uh, how do you, um, can you tell us more about, the, um, let's say, how, how the Dutch press covered what was ho happening in Ukraine and what idea uh, people in the Netherlands had about, uh, about the events in Ukraine before this uh, tragedy? Mm -hmm. I think uh, the, the, the um, events were covered pretty well. At the beginning it was very uh, little because uh, you have to understand uh, there ha the newspapers and TV stations still are uh, kind of uh, built up as in Soviet times. So they still cover the whole post-Soviet sphere from Moscow, uh, which means that most correspondents come to Ukraine a couple times a year, so they don't really know a lot about it. So in the beginning, when they came, uh, they were very, um, yeah, it was really hard for them to grasp what was going on. But after, um, the months after, the, the correspondents stayed in Ukraine and got to know the country more. So they, they covered the country pretty well, I would say. Uh, pretty, they tried to stay neutral as well, which I think is really important. Um, but at the, it was still very hard to uh, uh, get, um, to, you had to, as a journalist, for me, for example, I had to explain a lot. So sometimes if you want to write about news, uh, you want to start directly with the news, but that was not really possible about Ukraine because people didn't know anything about it. So I had to make them interested first before I could explain it. So I think that's why uh, um, when they wrote uh, or reported on Ukraine, it was always a bit simple. Uh, a bit simplistic, so very uh, black and white.
Угу. Е, отже, е, я запитала Флер, яка взагалі що голландці знали насправді про, от, про Україну, про ситуацію до цього, як преса висвітлювала. Е, і вона каже, що Ніяк. ну е, ні, не, знали, насправді, не цікавились. Ні, ну вона каже, що насправді писали газети про це, але в основному писали кореспонденти, от які займаються так пострадянським простором, які пишуть про пострадянські країни. В основному це кореспонденти в Москві, які приїжджали в Україну, але вони не так вже й багато знали про Україну. Насправді не вже тут на місці розбиралися і. Um... Ну, Загалом вона ну, оцінює, просто для наших глядачів така якісно. ремарочка. От Оля Токарюк, вона так. там знає багато про Сирію, наприклад, про конфлікт. Ви багато знаєте ну, про Сирію? Ну, багато? Вам це не цікаво? Ви чули, що десь стріляють, хтось десь з Ну, кимсь... я знаю, що дуже багато нашим глядачів, до речі, цікаво. Вони навіть нам писали okay. на YouTube, я що ми хочемо, аби ви більше твої... говорили я... про, я... про міжнародні події, тому не треба применшувати. Да. Так от, я просто поки не забула, перекладу, що казала Флер. Да. Е, отже, е, м, загалом, вона каже, складалася така трішки чорно-біла картинка в медіа, і було важко навіть для неї. От, яка працювала в Україні, так, і, і, треба було якось так говорити про те, що відбувається в Україні, щоб зацікавити публіку, щоб зацікавити читача, це було непросто. Флер, uh, um, so, Ask you today is a day of mourning in the Netherlands, right? And what is the official reaction? Is there any reaction from the government? Because, for example, the, the uh, Australian authorities, uh, um, also many Australians have died in this in this uh, uh, crash. They said that uh, basically they blame the, the Russian government that started this conflict. Was there any reaction from the Dutch officials uh, to what happened? I think there. Uh no, they have. They, they they want to focus on uh, on the mourning of the people. Uh, they want. They, they keep saying that they want to. That the government keeps saying they want to uh, find out what happened and. Mm -hmm. uh зв'язочок трішки так, завис у нас. Отже, я запитала, яка офіційна реакція Нідерландів, тому що вже, наприклад, австралійська влада, так, загинули там, здається, більше 20 австралійців, австралійська влада вже сказала, що вона, в принципі, покладає відповідальність на Росію, так, яка почала цей конфлікт, яка там постачала зброю, навіть ще до офіційного з'ясування обставин того, що трапилося. І от Флер каже, що насправді ще голландська влада не робила якихось таких офіційних заяв, вони насправді обмежилися там поки що що не висловили свої співчуття родинам всіх загиблих і більше фокусуються на тому, що це величезна трагедія, саме людська, а от обставини її вже мають встановлюватися пізніше. Відновився у нас зв'язок? Маємо чи ні? Так? Can, can you hear us? Are you back? Yes, I'm back. Yeah. Yeah, so you were saying we are ready to listen. Yeah. Um, I was saying that the, the government is focusing on the, 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 the uh, impact on the people, on the, the families of them, because everybody is so much in shock. I think they wait, they will wait, uh, um, uh, they will not start blaming anyone before they know for sure who did it and they want to uh, um, be able to investigate on the spot and after that they can say something. That's always the way how it kind of works here. People want to, the, the government doesn't really trust uh, other investigators or, and of, because also it's, you have to understand that this conflict is for very, a lot of people, for example, people like my parents or just my friends who don't have anything with Ukraine is very hard to grasp and it's very uh, complicated with a lot of propaganda. So they don't trust anybody uh, who says something. Also, I have a lot of, uh, they have a lot of problems with, for example, trusting the Americans if they say something. For example, the, Amer the Americans now say that they, they know what kind of missile has been used. A lot of people in Holland say we want to find out for, them, for ourselves first before we start blaming someone. Угу. Отже, ем, от Флер каже, що насправді так, уряд справді більше фокусується на, от, е, на тому, що це велика трагедія для людей. Чому? Тому що хочуть чекати офіційних результатів розслідування. У Голландії е, насправді е, люди, вони не дуже довіряють, скажімо, інформації, яка от надходить неофіційна, так, і поки немає там, офіційних якихось заяв, то ніхто не хоче робити перечасні висновки. Наприклад, вже там Сполучені Штати кажуть е, про те, якою, яким типом ракети був ну, уражений літак. І журналісти але, деякі але в Нідерландах... дозволяють собі бачити. Ну, от, власне, так, так. Але то вона каже, що саме голландські медіа собі не дозволяють такого. Там є офіційні особи. Вони ем, зараз зайняли таку позицію ж радше вичікувально. Вони не хочуть там зараз уже от казати, хто винен. Хочуть розібратися самі в тому, що трапилося. Тому що будуть голландські, голландська делегація експертів, яка поїде теж до України е, розбиратися в тому, що трапилося. Е, ну, і, власне, також через 
те, що люди не дуже добре розуміють загалом ситуацію, тому вони перш ніж робити якісь висновки, хочуть дізнатися більше і чекають цієї інформації з офіційних джерел. My last question would be, um, can you tell us more, do you have some information about the people who were on board of this flight, uh, the people from the Netherlands? Uh, we heard that there were many, many children. Can you confirm this information? I don't know if there were a lot of children. I know for a fact that it was, uh, it was uh, a lot of people from a travel agency, a big travel agency, so it's very common people who were on the plane. Um, uh, there were some um, uh, experts going to a meeting, uh, I don't know, remember where, but about, uh, I think it was about uh, HIV. Um, for, uh, I also have a personal connection because a friend of mine, his uh, aunt and uncle were on the plane. They were just going on a holiday uh, to Thailand, I think. And they, yeah, and then this happened. So it was very common people. About the kids, I, I don't really know. I, again, they try, um, the media is, of course, trying to find out what's happening. But I don't want to speculate too much because it's already so much speculated. We, the, most people just want to wait before it's all confirmed. Thank you. Отже, я запитала, чи відомо щось флер про те, хто були ці люди, так, які були на борту літака, чи в Нідерландах про це говорять, чи підтверджується інформація, що там було багато дітей. І вона каже, що поки що про дітей ну, не було інформації, так, в голландських медіа чи в офіційних джерелах підтвердженої. Але, що точно відомо, це те, що там було дуже багато клієнтів однієї туристичної агенції голландської, яка продавала от, власне, ці тури в Малайзію, яка там люди, які купили там квитки, дуже багато туристів, в основному це були тобто люди. Тобто вони свою групу, скажімо так, везли цим літаком. Так, Відповідно, так, там були дуже багато людей з Нідерландів, які от, власне, їхали на відпочинок. Крім того, як ми вже говорили, там, і це підтверджує теж Флер, каже, що були люди, які їхали на конгрес зі СНІДу в Австралію, в Мельбурн. Mm -hmm. І навіть у неї одного з її друзів, в неї там є от особистий зв'язок, так, з одного з її друзів дядько був на борту цього літака, він теж їхав на відпочинок і, на жаль, теж загинув разом з рештою пасажирів і членів екіпажу цього нещасного Боїнга. Ми попрощалися, Флер, да? Thank you very much, Flair, for being with us and please stay strong. Thank you. Goodbye.